Hi guys! Ipakilala ko muna ang sarili ko sa inyo. I'm Jenny Biguste, teacher by profession and by heart. Call me Jevi and welcome to my channel. Actually, this is my first ever episode. Kasi matagal na ako nanonood sa YouTube and sabi ko sa sarili ko, why not, nasubukan ko naman ito. At sana, supportahan nyo ako by clicking the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong vlogs. For this episode, gusto ko lang i-share kung paano ko pinagtrabahuhan na magbawasan ng aking tingbang ngayong lockdown. Maaaring yung iba, eh, makakatulong sa inyo o yung iba, ginagawa nyo na. Pero, at least, sasabihin ko pa rin at gagawin ko pa rin ito para sa inyo. Ayan guys, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-lose ng 17 pounds ngayong lockdown. Maraming nag-PM sa akin sa Facebook, mga friends ko, na nagtatanong sila kung paano daw ako pumayat o nabawasan yung tingbang ko. Kasi before talagang sobrang uh, lumaki ako talaga. So, ayun, nag-decide ako na gawin ko tong first episode para din maka-inspire ako at makatulong ako kung paano okay. uh, mabawasan ng tingbang. Maraming mga memes sa Facebook na nababasa natin yung pagkatapos daw ng lockdown, nadagdagan yung tingbang. So, medyo parang na-challenge ako or nabigyan ko ng pagkakataon yung sarili ko na, o oh, bakit kaya ganun? Pwede namang hindi. Diba? So, meron ako mga tips na may share sa inyo. Pero bago yon disclaimer muna tayo mga guys. Kasi, um, dapat nagpakonsulta muna kayo sa doktor para malaman kung okay ba sa inyo mag, uh, magpapaya. Actually guys, umabot ako ng 70 kilos noong December 2019. Kaya nag-decide din ako na, na magpapaya o magbawas ng timbang. Dahil nung sinerge ko sa internet, nalaman ko na sa height ko, eh, na 5'3", 58 kilos lang ako dapat. So, ibig sabihin, overweight talaga ako. One hour later. Okay, ito na yung mga tips kung paano pumayat habang lockdown. Tip number one, magtingbang. Yan ang unang-una kong ginawa kasi kailangan alam natin kung anong timbang na natin bago tayo magsimula. So, kung wala kayong mga timbang sa bahay, pwede kayong gumamit ng medida, or panukat sa inyong mga chan para malaman natin kung ano yung sukat ninyo. O kaya yung mga lumang damit at saka pantalon para malaman natin kung may pagbabago. Tip number two, dapat motivated ka at alam mo din ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Kagaya ng hindi pwede yung kasi sabi ni ganito, sabi ni ganyan, dapat ikaw mismo sa sarili mo, gusto mo, para magawa mo yung mga tip na binibigay ko. Kasi ako, Parang sa sarili ko, kaya din ako nag-decide na magbawas ng timbang o magpapayat. Kasi gusto ko naman matry mag-swimsuit. O kaya suotin ulit yung mga dati kong damit kasi ayoko nang bumili ulit ng bago. Tip number three, nagbawas ako ng rice intake. Kasi actually guys, dati, uh, grabe akong kumain ng kanin. Halos umaabot ako ng three cups of rice, lalo na kapag masarap ang ulam. Grabe talaga ako kumain ng kanin kasi rice lover talaga ako. Sobrang hirap nitong tip na to para sa akin. Sobrang napakalaking factors at challenge ito sa akin. Kung anong gagawin ko. Pero dahil pinilano ko kung paano ko bawasan yung pagkain ng rice, ito yung ginawa ko. Yung dating 2 cups, ginawa ko 1 cup. At yung dati namang 1 cup, binawasan ko ulit ng kalahate. Kahit talagang nagkikrave pa rin ako sa rice. Tapos, umabot na ako na ginawa kong one-fourth. Wow. Yung one-fourth cup of rice, ginawa ko namang wow. dalawang kutsara. So, kahit dalawa lang ang kutsara ang kanin, tapos may ulam. Pero after nun, isang kutsara na lang. Tapos, medyo tikim-tikim na lang ng konting kanin. Lalo ngayon, wala na talaga akong kinakain rice. Tip number four. Iwasan natin ang mga unhealthy foods or snacks. Like soft wow. drinks, chips, or anything na hindi ganun ka-healthy kasi mahirap talaga na na nagbabawas tayo ng tingbang pero yun naman yung kinakain natin. Tip number 5, have a meal plan. Pwede mong iplano kung ano yung mga kakainin mo. Kagaya ko, sa umaga, nagbablock coffee ako, then boiled egg or something na pwedeng makadagdag sa'yo na hindi ka agad magutom. 
Pero kung may mga nutritionist kayo, pwede kayong magtanong sa kanila. Pwede rin kayong tumingin sa internet para malaman nyo kung ano pa yung mga pagkain na pwede natin gawin. Especially ngayong lockdown. So, hindi naman tayo makakapagproduce agad ng mga, ng mga pagkain na makakatulong sa diet natin. Meanwhile, Ayan guys, may pasapol ako ng pagkain dito na pwede nyo kainin. Ito ay tuna, avocado, rolled in lettuce. A few moments later. Tip number six. Uminom na maraming tubig. Ako guys, pagkagising ko sa umaga, uminom ako ng dalawang basong tubig. Then, bago kumain, isang basong tubig. At tested to guys. Pagka umihi tayo, uminom ulit tayo ng dalawang basong tubig. Makakatulong kasi yon para mas ma-digest natin yung mga kinain natin. Minsan kasi guys, akala natin nagugutom tayo. Pero yung pala, nauuhaw lang tayo. Kaya kailangan, uminom lang tayo ng uminom ng tubig. May iipsa na yung pagkagutom natin. Last tip, exercise. Yung iba, gusto magpapayat, pero ayaw naman mag-exercise. Okay lang din naman yun. Kaya lang, mas magiging maganda kasi sana kung magiging healthy yung katawan natin. Kasi kapag nag-exercise tayo, yung ating katawan, magkakaroon ng maayos na pagdaloy ng dugo. Wow! tayong mga nag-exercise, magiging magaan yung ating katawan. Tsaka hindi magsasagbalat natin kahit nagda-diet tayo, nagiging tong skin natin. Marami naman mga workout videos sa internet or sa YouTube na pwede nyo pagpilian. Mamili na lang kayo kung ano yung bagay sa inyo o kaya ng katawan niyo. Huwag nyo pipilitin yung sarili ninyo kung hindi nyo kaya. Kasi ako, ganun ako before. Inantay ko muna na mabawasan ako ng limang kilo bago ko bago ako nag-workout talaga. Kasi nung una talagang nawaprostrate ako na hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa like planking. Pero ngayon, nakakaya ko na siya. So, ayun guys, kung talagang willing kayo na i-accept yung challenge na to na mabawasan ang timbang ngayong lockdown, gawin nyo yung mga tip na makakatung. At yan po ang aking mga tips sa pagbabawas ng timbang ngayong lockdown. Sana makatulong po ito sa inyo. Pero, tandaan po natin na ang kagandahan ay hindi nasusukat sa timbang. Gagawin natin ito para maging malakas, malusog, at maging masigla para sa ating sarili at para sa ating mga mahal sa buhay. Maaaring sa iba ay mabilis, ang papapapayat, o sa iba naman ay mabagal, pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang mahalaga, may sinisimulan tayo. At kung nagawa ko, siguradong kaya nyo rin. And that's it for my first episode. Sana po may natutunan kayo at ma-share nyo din sa iba. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa mga future vlogs ko. Don't forget to comment down below para sa mga feedbacks 